മാറ്റ ഓൺലൈൻ അക്കാഡമിയുടെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ലാബ് അസിസ്റ്റന്റ് പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള ഫിസിക്സ് ക്ലാസ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ് ആണിത് ക്ലാസ് ഇടാൻ ലേറ്റ് ആയതിൽ ക്ഷമ ചോദിക്കുകയാണ് എനിക്ക് സുഖമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ലേറ്റ് ആയത് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ മൊഡ്യൂളാണ് യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് മെഷർമെന്റ്സ് എന്ന നമ്മുടെ സിലബസിലെ ഫിസിക്സിലെ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് അതിലെ ഒന്നാമത്തെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു കാണാത്തവർക്കായിട്ട് ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും കമന്റ് ബോക്സിലും ഇടാം ഇന്ന് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടാണ് യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് മെഷർമെന്റ്സ് എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഡയമെൻഷൻ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്ന എല്ലാ പരീക്ഷയ്ക്കും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പം പക്ഷെ നമ്മൾ പ്ലസ് ടു ലെവലിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഈ ഒരു ലാബ് അസിസ്റ്റന്റ് പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം അപ്പം നമ്മൾ എല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ക്ലാസ്സാണ് നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡയമെൻഷൻസിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്താണെന്ന് ആദ്യം ഒന്ന് നോക്കാം ഡെഫിനിഷൻ ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ എക്സാമ്പിളൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് നല്ല പച്ച വെള്ളം പോലെ ക്ലിയർ ആവും അപ്പൊ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ എക്സ്പ്രഷൻ വിത്ത് ഷോസ് ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ അ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി വിത്ത് ദ ഫണ്ടമെന്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഈസ് കോൾഡ് ഡയമെൻഷണൽ ഫോർമുല അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ആ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു നമുക്ക് സെവൻ ഫണ്ടമെന്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആണുള്ളത് അല്ലെ സെവൻ ഫണ്ടമെന്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് കൊണ്ടാണ് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ക്വാണ്ടിറ്റീസും ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഇപ്പം ഉദാഹരണം നമ്മളിപ്പോൾ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി എടുക്കുവാണെങ്കിൽ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ബൈ ടൈം ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷനിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതിൽ എത്ര തവണ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എത്ര തവണ ടൈം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഇത് ഈ രീതിയിൽ ഇതിന്റെ പവേഴ്സ് വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എക്സ്പ്രഷനാണ് ഡയമെൻഷണൽ ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ് ഡയമെൻഷണൽ ഫോർമുല ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഈ പവേഴ്സിനാണ് നമ്മൾ ഡയമെൻഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫണ്ടമെന്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എത്ര തവണ ഒരു ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് കാണിക്കുന്ന പവേഴ്സിനെ നമ്മൾ ഡയമെൻഷൻസ് എന്ന് പറയും അപ്പൊ ആ പവേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ് ഡയമെൻഷണൽ ഫോർമുല ആ പവേഴ്സിനെ നമ്മൾ ഡയമെൻഷൻസ് എന്ന് പറയും ഇപ്പൊ ഈ ഡെഫിനിഷൻ മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല മനസ്സിൽ സൂക്ഷിച്ചോളൂ നമ്മൾ ഇതിന്റെ എക്സ് എല്ലാ എക്സാമ്പിൾസും കഴിഞ്ഞു വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കിത് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഏഴ് ഫണ്ടമെന്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസിന് എങ്ങനെയാണ് ഡയമെൻഷൻസ് വെച്ച് അതിന്റെ റെപ്രസെന്റേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ലെങ്ത് ആണ് ലെങ്ത്തിന് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഡയമെൻഷൻ എഴുതുമ്പോൾ എപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ വേണം എഴുതാൻ അപ്പൊ ലെങ്ത്തിന് എളുപ്പമാണ് ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ആണ് അപ്പൊ ലെങ്ത്തിന്റെ ഡയമെൻഷണൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ ക്യാപിറ്റൽ എൽ മാസിന്റേത് സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ ക്യാപിറ്റൽ എം ടൈമിന്റേത് സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ ക്യാപിറ്റൽ ടി ടെമ്പറേച്ചറോ ടി ഇവിടെ എടുത്തുപോയി അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഏതാണ് ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് കെൽവിൻ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ കെൽവിൻ അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ എടുക്കാം കെ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിൽ ക്യാപിറ്റൽ കെ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടും ഈ എന്ന് കൊടുക്കുന്നത് വലിയ പരിഷ്കാരം ഉണ്ടെന്ന് ഇതിന് തോന്നിയില്ല അപ്പൊ അത് പരിഷ്കരിച്ചു ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിന്റെയും എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഏതാണ് ആംപിയർ ആണ് അല്ലെ ആംപിയർ ആണ് എസ് ഐ യൂണിറ്റ് അപ്പൊ ആംപിയറിന്റെ എ എടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഐ എന്ന് തന്നെ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും ലൂമിനസ് ഇന്റൻസിറ്റി ക്യാൻഡിലെ ആണ് യൂണിറ്റ് അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഡയമെൻഷൻ ആയിട്ടും എടുത്തിട്ടുള്ളത് എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് മോള് തന്നെയാണ് ഡയമെൻഷൻ നമുക്ക് ഈ മൂന്നെണ്ണം അറിഞ്ഞാൽ മതി കേട്ടോ നമുക്ക് ചോദിക്കാവുന്ന എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരം നമുക്ക് ഈ ലെങ്ത് മാസ് ടൈം വെച്ച് ചെയ്യാം അപ്പൊ ലെങ്ത്തിന്റേത് സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിൽ ക്യാപിറ്റൽ എൽ മാസിന്റേത് ക്യാപിറ്റൽ എം ടൈമിന്റേത് ക്യാപിറ്റൽ ടി ടെമ്പറേച്ചർ ക്യാപിറ്റൽ കെ ഇലക്ട്രിക് കറന്റ് ക്യാപിറ്റൽ എ അല്ലെങ്കിൽ ഐ ലൂമിനസ് ഇന്റൻസിറ്റി സി ഡി എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് മോൾ ഇനി നമുക്ക് ഡിറൈവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റീസിലേക്ക് നോക്കാം ആദ്യം ഞാൻ പറയുന്നത് ഏ
square bracket in ullil capital M divided by square bracket in ullil capital L cube. E L cube appa thamukku mold lakey kondu vaa. Appa yengane verium M L raise to minus 3. L cube nalala mughal lakey kondu vaya L raise to minus 3. But density da dimensional representation M L raise to minus 3. Add the number velocity like Varam, Badari Lupana velocity, displacement by time on Displacement and number length in the terms in the L time into the T, L by T. T Mughal Lake Kondabua, T in the Mughal Lake Kondo, T raise to minus one. L, T raise to minus one. Adana velocity. Add the acceleration, velocity by time. Number one of the Padichipomidu, Tutumumbu Parana in a corme in Davana. Velocity by time on up velocity in the varanyal LT raised to minus one now divided by T LT raised to minus one divided by T then in a very LT raised to minus one square bracket in only ET in a Mughal Lake Kundu by T raised to minus one one so either I'm getting rid of L or the one I'll do but I'm not the look of L or the one T at the one in the T raised to minus one plus minus one a lay Angrily the Mleda, A raised to one into A raised to two, Nana the Mlangrida, A raised to one plus two, Angrida. But that is LT minus one to minus one to minus two. LT raised to minus two. Idaan acceleration. Add the moment at the Liki Boane, moment at Adava Akam, moment at the Malayalam in the Nakam. Mass into velocity. Mass in the representation, capital M. Velocity and the LT raised to minus 1. Alay, number of parts are velocity and the LT raised to minus 1. Good equal on Urimich and Gadi Amadi, Urimich or square bracket Lady Amadi, good and a mild on the MLT raised to minus 1. MLT raised to minus 1. Add to the force. Force of window mass into acceleration on F is equal to Namkariam MA, mass into acceleration. Mass into Namkariam square bracket till capital M. Acceleration square bracket till LT raised to minus 2. Urimi Changedi Amadi M into LT raised to minus 2. M LT raised to minus 2. Up a force in the Varanjal M LT raised to minus 2. Even a mass in the power of 3 M raised to 1 na nile. Length in the power of L raised to 1. But Uridavana Lido Kilo. T in the Varanjal T raised to minus 2. Clear I in the Vijarikino. At the work. Work in the Varanyal, force into displacement. E moon and up, nalonum stradicana. Work, energy, alangil heat, torque. E nal and nathinum, or a dimensional formula. Up a PC chodikim, or a dimensional formula, physical quantity, say the care of them. Work, ipa the number of work, energy, work, energy, venum. Up a energy, jay, you could work, jay, the paisa, you could paisa under the muck tour of torque. Power energy, energy by chalum, heat to chow the chalum, torque to the chalum, or a dimension anatom, or a dimensional formula. Power in the equation of force into displacement. Force in the barna namely pachedu, ML T raised to minus two. Displacement L lana, ML T raised to minus two into L. A PM or the one L, I am out of the need to. L letter the one in the video on the DVD on the L into L, L square. T same on a T raised to minus two. Apm L square T raised to minus 2 and the work in the dimensional formula. Same than the energy of the M L square T raised to minus 2. Torque in my equation where I got on that torque in the baranyal rotating force on force in the rotating effect on a torque in the baranyal. Torque in the equation in the baranyal. I'm going to be able to get the work of the rotating force out of the way. That's on a torque top. But torque in the baranyal force into perpendicular distance. Force into perpendicular distance. That is torque in the equation. So, force into perpendicular distance R. Force in the ML T raised to minus 2. Distance in the L. Window ML square T raised to minus 2. Marandu power the work, energy, heat, torque. Or A dimension on E. Nal and other. At the power on power and the Jodi Chalam, electric power and the Jodi Chalam, same on the dimension. Work by time. Pravarthi yude nirek ka anu power. Ilai power in the varanyal enda anu? The rate pravarthi yude nirek. Pravarthi yude rate. That anu power in the varanyal enda. Appa work nama kariyam m l square t raise to minus 3 anu. m l square t raise to minus 3. Divided by time t. Appa ith yengane verum ingdu chayidu anu yengane verum m l square t raise to minus 2. Indu t mogal leke boya t raise to minus 1. That is, M is the same as L square. T raised to minus 2, T raised to minus 1. T raised to minus 3. 
ഓക്കെ അതാണ് പവറിന്റെ ഡയമെൻഷൻ അതുകൂടി ഓർത്ത് വയ്ക്കാം അടുത്ത പ്രഷർ ആണ് പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂണിറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോഴ്സ് ഇൻ ടു ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ ആണ് അല്ലെ ഒരു ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ അതാണ് പ്രഷർ അപ്പൊ ഫോഴ്സിന്റെ ഡയമെൻഷൻ നമുക്കറിയാം എം എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു ആണ് ഏരിയ എടുത്ത് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചതാണ് എൽ സ്ക്വയർ അപ്പം എം എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു ബൈ എൽ സ്ക്വയർ ഇതെങ്ങനെ എടുക്കാം നമുക്ക് മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയാൽ എം എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു ഇൻ ടു എൽ സ്ക്വയർ എന്നുള്ളത് എൽ റേസ് ടു മൈനസ് ടു മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം അപ്പൊ ഇവിടെ എം ഒരു തവണയുള്ളൂ എം ഇങ്ങെടുത്തു എൽ ഇവിടെ എൽ റേസ് ടു വണ്ണും ഉണ്ട് എൽ റേസ് ടു മൈനസ് ടു ഉണ്ട് അപ്പൊ എൽ റേസ് ടു വൺ വൺ പ്ലസ് മൈനസ് ടു വന്നു ഇനി ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു ദാറ്റ് ഈസ് എം എൽ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു എം എൽ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു അതാണ് പ്രഷർ അടുത്തത് ഇംപൾസ് ഫോഴ്സ് ഇൻ ടു ടൈം ആണ് കേട്ടോ ഇംപൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആവേഗം ആവേഗ ബലം അല്ലെ വളരെ ചെറിയ നേരത്തേക്ക് പ്രയോഗിക്കപ്പെടുന്ന വലിയ ബലങ്ങളാണ് ആവേഗം അപ്പോൾ ഇംപൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇംപൾസ് ഈ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇംപൾസ് ഫോഴ്സ് ഇൻ ടു ടൈം ഫോഴ്സിന്റെ ഡയമെൻഷൻ റെപ്രസെന്റേഷൻ എം എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു ആണ് ഫോഴ്സ് എന്താണ് എം എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു ഇൻ ടു ടൈം ടി ആണ് കേട്ടോ ടൈമിന്റെ ടി അപ്പൊ എം എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു ഇൻ ടു ടി ദാറ്റ് ഈസ് എം എൽ ഇവിടെ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു ആണ് ഇവിടെ ടി റേസ് ടു വൺ ആണ് മൈനസ് ടു പ്ലസ് വൺ മൈനസ് വൺ ആണ് അല്ലെ എം എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ഇത് ഏതിന്റെ ഡയമെൻഷൻ റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ് നമുക്കറിയാം മൊമെന്റത്തിന്റെ ഡയമെൻഷൻ റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഓർക്കുക ഇംപൾസിനും മൊമെന്റത്തിനും ഒരേ ഡയമെൻഷൻ ഫോർമുല ആണ് അടുത്തത് ആംഗുലർ മൊമെന്റം ആണ് ആംഗുലർ മൊമെന്റത്തിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഓർക്കണം എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം വി ആർ എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം വി ആർ അപ്പൊ എമ്മിന്റെ ഡയമെൻഷൻ റെപ്രസെന്റേഷൻ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിൽ എം ആണ് ക്യാപിറ്റൽ എം വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെലോസിറ്റി ആ ഞാൻ ഇവിടെ സൈഡിൽ എഴുതി തരാം എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസ് ആണ് വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെലോസിറ്റി ആണ് വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വെലോസിറ്റി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് റേഡിയസ് ആണ് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേഡിയസ് ആണ് നമുക്ക് ലെങ്ത്തിന്റെ ടേംസിലാണ് അപ്പൊ എമ്മിന്റെ ഡയമെൻഷൻ റെപ്രസെന്റേഷൻ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിൽ ക്യാപിറ്റൽ എം വെലോസിറ്റിയുടെ നമുക്കറിയാം എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ഇവിടെ റേഡിയസിന്റെ എൽ ദാറ്റ് ഈസ് എം എൽ ഇൻറ്റു എൽ എൽ സ്ക്വയർ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ സെയിം എഴുതും എം എൽ സ്ക്വയർ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ അതാണ് ആംഗുലർ മൊമെന്റം അടുത്തതാണ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ കോൺസ്റ്റന്റ് കേട്ടോ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ കോൺസ്റ്റന്റ് നമുക്ക് ന്യൂട്ടൺസ് ലോ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ അറിയാലോ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജി എം എം ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ജി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെങ്കിൽ ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ആർ സ്ക്വയർ ബൈ എം എം എഫിന്റെ ഡയമെൻഷൻ റെപ്രസെന്റേഷൻ നമുക്കറിയാം എം എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു അതാണ് എഫിന്റേത് ഫോഴ്സിന്റെ ആറ് എന്ന് പറയുമ്പം എൽ സ്ക്വയർ അത് നമുക്കറിയാം മാസിന്റേത് എം സ്ക്വയർ എം ഇൻറ്റു എം രണ്ട് തവണ എം എം വരും എം വരും എം സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ ചെറിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് എം റേസ് ടു മൈനസ് വൺ വരും ഈ ഇത് നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഞാൻ ഇതിന്റെ ബാക്കിയായിട്ടാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഇതിലേക്കുള്ളതല്ല ഇതിന്റെ ബാക്കിയാണ് ഇതിന്റെ ബാക്കിയായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യുവാണേ ദൻ എം എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു എൽ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എം റേസ് ടു മൈനസ് ടു ഇപ്പൊ ഇത് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം എം റേസ് ടു മൈനസ് വൺ എൽ ക്യൂബ് ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു എം റേസ് ടു മൈനസ് വൺ എൽ ക്യൂബ് ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു ഇത് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം എം റേസ് ടു മൈനസ് വൺ എൽ ക്യൂബ് ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ എന്താ വരിക എം റേസ് ടു മൈനസ് വൺ എൽ ക്യൂബ് ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു ഇതാണ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ കോൺസ്റ്റന്റിന്റെ ഡയമെൻഷൻ ഫോമുല അടുത്തത് കോയിഫിഷ്യൻറ്റ് ഓഫ് വിസ്കോസിറ്റി ആണ് കോയിഫിഷ്യൻറ്റ് ഓഫ് വിസ്കോസിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ ഈറ്റ ആണ് റെപ്രസെന്റേഷൻ എഫ് ഇൻ ടു എൽ ബൈ എ വി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോഴ്സ് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോഴ്സ് എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെങ്ത് ദൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏരിയ വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെലോസിറ്റി അപ്പൊ ഫോഴ്സിന്റെ നമുക്കറിയാം എം എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു ലെങ്ത്തിന്റെ നമുക്കറിയ
ഇത് നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി എഫ് എൽ ബൈ എ വി ആണ് ഇതാണ് ഇതാണ് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഇക്വേഷൻ കേട്ടോ എഫ് എൽ ബൈ എ വി പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഹോമോജനിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല ഒരു ഡയമെൻഷൻസ് ഫിസിക്കൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസിന് ഡയമെൻഷൻസ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു ഇക്വേഷന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും രണ്ട് സൈഡിലും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എൽ എച്ച് എസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ എച്ച് എസ് അതായത് നമ്മൾ ഡയമെൻഷൻസ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഒരു ഇക്വേഷൻ പ്രൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എൽ എച്ച് എസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ എച്ച് എസ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഒരു സൈഡിലുള്ളത് ഈക്വൽ ടു റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഉദാഹരണം അപ്പൊ നമുക്ക് സിമ്പിൾ പെൻഡുലത്തിന്റെ ടൈം പീരീഡിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണിത് ടു പൈ ഇൻറ്റു റൂട്ട് എൽ ബൈ ജി സിമ്പിൾ പെൻഡുലത്തിന്റെ ടൈം പീരീഡിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് എപ്പോഴും ഓർക്കുക കോൺസ്റ്റൻസിന് നോ ഡയമെൻഷൻ ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ ടു പൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് അല്ലെ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ടു തന്നെയാണ് പൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ അതും കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇതിന് ഡയമെൻഷൻ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ ടി ടൈം പീരീഡിന്റെ ഡയമെൻഷൻ ആണ് സിമ്പിൾ പെൻഡുലം ടൈം പീരീഡ് ആണ് കേട്ടോ ഇത് സിമ്പിൾ പെൻഡുലം സിമ്പിൾ പെൻഡുലം ടൈം പീരീഡ് ആണ് നാളെ മുതൽ ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് വെച്ചിട്ടുള്ള ക്ലാസ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ അധികം ഈ ഒരു യൂണിറ്റ് ഇങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ടാണ് മോഷനൊക്കെ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബോർഡിൽ നമ്മുടെ വൈറ്റ് ബോർഡിലായിരിക്കും ക്ലാസ് എടുക്കാം അപ്പൊ ടി ഇസിൽ ടു പൈക്ക് ഇതില്ല റൂട്ട് ഓഫ് എല്ലിൻ്റെത് എൽ തന്നെയാണ് ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്സലറേഷൻ ആണ് എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു എല്ലും എല്ലും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു മുകളിൽ പോകുമ്പം റൂട്ട് ഓഫ് ടി സ്ക്വയർ വരും റൂട്ട് ഓഫ് ടി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാ ടി തന്നെയാണ് അപ്പം കണ്ടില്ലേ രണ്ട് സൈഡിലും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഹോമോജനിറ്റി ഡയമെൻഷൻസ് ഓഫ് എ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ്സ് ഓഫ് എൻ ഇക്വേഷൻ ആർ സെയിം അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് ഡയമെൻഷൻസിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടും പ്ലസ് ടു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള എല്ലാം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ളതൊന്നും വരില്ല കാരണം നമ്മുടേത് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് അല്ല ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് എക്സാം ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത്രയും നിങ്ങൾ എന്താണെങ്കിലും പഠിച്ചിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം അടുത്ത ക്ലാസ്സോട് കൂടി ഈ ഒരു മൊഡ്യൂൾ ഞാൻ തീർക്കും പിന്നെ നമ്മൾ മോഷനിലേക്കാണ് പോവാം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് 